உத்தம ஊழியன் என்று நீ சொல்லிடும் ஒரு வார்த்தை கேட்டிட உண்மையாய் ஓடுகிறே உத்தம ஊழியன் என்று நீ சொல்லிடும் ஒரு வார்த்தை கேட்டிட உண்மையாய் ஓடுகிறேன் அழைத்தவரே அழைத்தவரே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இனி நன் நாமத்திலே பரிசுத்து ஓய்வு நாளின் துளைக்காய் யாவரையும் அன்புடன் வாழ்த்தி வரவேற்றுக் கொள்ளுகிறேன் நாம் கடவுளை தொடுவோம் இருதயத்தில் ஞானமுள்ளவன் விவேகி எனப்படுவான் உதடுகளின் மதுரம் கல்வியை பெருக பண்ணும் கடவுள் தமது பார்வைக்கு நல்லவனாயிருக்கிறவனுக்கு ஞானத்தையும் அறிவையும் இன்பத்தையும் அளிக்கிறார் ஞானியின் இருதயம் அவன் வாய்க்கு அறிவை ஊட்டும் அவன் உதடுகளுக்கு அது மேன்மேலும் கல்வியை கொடுக்கும் இது கத்தர் உண்டு பண்ணின நாள் இதிலே கலைகூர்ந்து மகள கடவும் வாருங்கள் ஜபம் செய்வோம் சகல நன்மைகளுக்கும் ஆசீர்வாதங்களுக்கும் முற்றும் உறைவிடமாக இருக்கின்ற எங்கள் அன்பின் கடவுளே ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட பரிசுத்த ஓய்வு நாளின் காலை பொழுதற்காய் கடவுளுக்கு நன்றி சொல்லுகின்றோம் தூயராகிய உண்மை நாங்கள் தூய இருதயத்தோடு துதிப்பதற்கும் இறைவனுடைய பரிசுத்து சன்னிதானத்திலே உமது மகிமையான இரக்கத்தினை காண்கிறதற்கும் இறைவன் அருள் செய்கின்ற இரக்கங்களுக்காக உண்மை நாங்கள் போற்றுகின்றோம் இரக்கமுள்ள ஆண்டவரே எந்த மாதத்திலும் இறைவன் இம்மட்டும் தாங்கி நடத்தினீர் எந்த பரிசுத்த ஓய்வு நாளிலும் இல்லங்களிலே நாங்கள் அமர்ந்து இறைவனுக்கு ஆராதனை செய்கின்ற பொழுது கடவுளுடைய நாமம் மைமைப்படுகிற ஆசீர்வாதங்களை தாரும் என்று சொல்லி நாங்கள் ஜபிக்கின்றோம் தொழுகையிலேவும் தூய பிரசனம் கூட இருக்கட்டும் எங்களை உண்டைய பாதத்திலே தாழ்த்தி அர்ப்பணம் செய்கின்றோம் தொடர்ந்து பாதுகாத்துக் கொண்டுள்ளோம் மேற்பரே சுமலம் அன்றடுகிறோம் பிதாவே ஆமேன் தொழுகையின் ஆசீர்வாதத்திற்காக பதினெட்டாவது ஞான பாடலை பாடுவோம் ஞான பாடல் பதினெட்டு ராஜாதி ராஜாவே உம்மை துதிப்பதே ஆனந்தமாம் என்று பதினெட்டாவது ஞான பாடலை அனைவரும் இணைந்து பாடுவோம் Oh 
இந்த நாளுக்குரிய திருமுறை பகுதியினை படிக்க கேட்போம் இந்த நாளுக்குரிய திருமுறை பகுதி உபாகமும் ஆறாவது அதிகாரம் ஒன்று முதல் ஒன்பது வரையுள்ள வசனங்கள் உபாகமும் ஆறாவது அதிகாரம் முதல் ஒன்பது வசனங்களை வாசிக்க கேட்போம் நீ உன் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு பயந்து உயிரோடு இருக்கும் நாளெல்லாம் நீயும் உன் குமாரனும் உன் குமாரத்தையும் நான் உனக்கு விதிக்கிற அவருடைய எல்லா கற்பனைகளையும் கட்டளைகளையும் கை கொள்ளுகிறதுனாலே உன் வாழ்நாட்கள் நீடித்திருக்கும்படி நீங்கள் சுதந்திரிக்கப் போகிற தேசத்திலே கை கொள்வதற்காக உங்களுக்கு போதிக்க வேண்டும் என்று உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் கற்பித்த கற்பனைகளும் கட்டளைகளும் நியாயங்களும் இவைகளே இஸ்ரவேலே நீ நன்றாயிருப்பதற்கும் உன் பிதாக்களின் தேவனாகிய கர்த்தர் உனக்கு சொன்னபடி பாலும் தேனும் ஓடுகிற தேசத்தில் நீ மிகவும் விருத்தி அடைவதற்கும் அவைகளின் அவைகளுக்கு செவி கொடுத்து அவைகளின்படி செய்ய சாவதானமாயிரு இஸ்ரவேலே கேள் நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தர் ஒருவரே கர்த்தர் நீ உன் தேவனாகிய கர்த்தரிடத்தில் உன் முழு இருதயத்தோடும் உன் முழு ஆத்மாவோடும் உன் முழு பலத்தோடும் அன்பு கூறுவாயாக இன்று நான் உனக்கு கட்டளையிடுகிற இந்த வார்த்தைகள் உன் இருதயத்தில் இருக்க கடவுது நீ அவைகளை உன் பிள்ளைகளுக்கு கருத்தாய் போதித்து நீ உன் வீட்டில் உட்கார்ந்திருக்கிற போதும் வழியில் நடக்கிற போதும் படுத்து கொள்ளுகிற போதும் எழுந்திருக்கிற போதும் அவைகளை குறித்து பேசி அவைகளை உன் கையின் மேல் அடையாளமாக கட்டி கொள்வாயாக அவைகள் உன் கண்களுக்கு நடுவே ஞாபகக்குறியாய் இருக்க கடவுது அவைகளை உன் வீட்டு நிலைகளிலும் உன் வாசல்களிலும் எழுதுவாயாக இந்த நாளுக்குரிய திருமுறை பகுதி வாசித்து நிறைவு பெற்றாயிற்று இறைவனுக்கே புகழ் உண்டாவதாக ஆமேன்
உலகம் முழுவதும் கோவிட் பத்தொன்பது வைரஸ் மிக பயங்கரமாக தாக்கி சுமார் ஐந்தரை லட்சத்திற்கு மேலான மக்கள் இந்த உலகத்திலிருந்து விடைபெற்றிருக்கின்றார்கள் மட்டுமல்ல இந்த வைரஸ் அதிவேகமாக பரவிக்கொண்டு இருக்கிறது இந்த கொடிய நோயிலிருந்து நம்மை நாம் பாதுகாத்து கொள்ள வேண்டும் இறைவனுடைய அருள் நம்மோடு கூட இருந்தால் மட்டுமே தெய்வீக பாதுகாவலை இந்த உலகத்திலே நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் ஆகவே கடவுளுடைய சமூகத்திலே நம் வாரத்தோடு நம்மை ஒப்பு கொடுத்து ஜபிக்க நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கின்றோம் இந்த நாளிலும் சிந்தனை பொருள் இறையியல் கல்வி இறை மக்களை மேம்படுத்துதல் தியாலஜிக்கல் எஜுகேஷன் எக்யூப்பிங் த பீப்புள் ஆஃப் காட் என்று சொல்லுகிறேன் தலைப்பின் கீழாக நாம் சிந்திக்க அழைக்கப்படுகின்றோம் உபாகமும் ஆறாவது அதிகாரம் ஆறாவது வசனத்தினை சிந்தனைக்காக தெரிந்து கொள்வோம் நான் உனக்கு கட்டளையிடுகிறேன் இந்த வார்த்தைகள் உன் இருதயத்தில் இருக்க கடவுது நான் உனக்கு கட்டளையிடுகிற இந்த வார்த்தைகள் உன் இருதயத்தில் இருக்க கடவுது அன்பு மறைந்து மனித நேயம் அகன்று மனிதன் காட்டும் ராண்டித்தனமான செயல்களிலே ஈடுபட்டு கொலை பாலியல் கொடுமை ஈவு இரக்கமற்ற கொடூரமான செயல்கள் பாதுகாக்க வேண்டியவர்கள் பயங்கரவாதிகளாக மாறுகின்ற பாதகர்களாக மாறிவிடுகின்ற சூழ்நிலைகள் சுதந்திர நாட்டிலே சுதந்திரமாய் வாழ இயலாமல் ஓடி மறைந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையிலே இன்று உலகம் சென்று கொண்டிருக்கிறது மட்டுமல்ல பாதுகாக்கப்பட வேண்டிய இயற்கை என்று சுரண்டப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறது இப்படிப்பட்ட சூழலிலே இறை மக்களாகிய நாம் இந்த சவால்களை மேற்கொள்ள வேண்டும் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக புது ஜீவனை பெற வேண்டும் அது திருமறையின் அடிப்படையிலே இறைவன் நமக்கு உணர்த்துகின்ற உண்மைகளையும் தெய்வீக வெளிப்பாட்டினையும் நாம் கண்டுகொண்டு அதனுடாக வாழ்வு பெற நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கின்றோம் அதற்கு இறையல் கல்வி மிக மிக முக்கியமான ஒன்றாக இருக்கிறது இறைவனோடும் மனுக்குலத்தோடும் கொண்டுள்ள உறவினை வெளிப்படுத்துவது அது மட்டுமல்ல இறை மக்களை இறை வார்த்தையிலே ஊன்ற கட்டி நற்சாட்சியுள்ள வாழ்விற்கு நேராக அழைத்து செல்வதுதான் இந்த இறையல் கல்வியினுடைய தலையாய நோக்கமாக இருக்கிறது திருமறையை பொருளுணர்ந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் லட்சிய கண்ணோட்டத்தோடு ஆழமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பரலோக ராஜ்யத்தின் இரகசியங்களை நாம் திருமறையினுடாக அறிந்து கொள்ள இந்த கல்வி நம்முடைய வாழ்விலே மிக துணையாக இருக்கும் ஆகவே இறைவனுடைய பாதத்திலே திருமறையோடு நாம் கற்றுக்கொள்வதற்கும் இறைவன் நம்மோடு கூட பேசுகிற உண்மைகளை அறிந்து கொள்வதற்கும் அவருடைய சித்தத்தை அறிந்து அந்த சித்தத்திற்கென்று ஒப்பு கொடுப்பதற்கும் நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கின்றோம் கடவுளுடைய கரத்திலே நம்மை ஒப்பு கொடுக்கின்ற பொழுது நம்மை ஒரு புதிய வடிவமாக ஆண்டவர் மாற்றி அமைக்கின்றார் நம்முடைய வாழ்க்கை பரலோக ராஜ்யத்திற்கு நேராக இறை மக்களை கூட்டி சேர்க்கின்ற ஒரு வாழ்வாக மாற்றமடைகிறது அது இறைவனை அறிகின்ற அறிவிலும் இறைவன் தந்திருக்கின்ற திருமுறையை கண்டுகொள்கின்ற அந்த ஞானத்திலும் அந்த வாழ்வு நம்மிடத்திலே பிறக்கிறது என்பதனை திருமுறை நமக்கு சொல்லுகின்றது ஹெரால்டு என்று சொல்லுகிற இறையலாளர் சொல்லுகிற பொழுது இயேசுநாதருடைய சீடர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவின் வாழ்வினையும் போதனைகளையும் கண்டு தங்கள் வாழ்விலே அந்த கிறிஸ்துவை தரித்து கொண்டு சாட்சி பகர்ந்தார்கள் இறை மக்களை பரலோக ராஜ்யத்திற்கு நேராக இழுத்து கொண்டார்கள் என்று சொல்லி சீடர்களை குறித்து அவர் மிக தெளிவாக அந்த புத்தகத்திலே எழுதுகின்றார் பிரியமான இறை மக்களே தன்னுடைய புத்தகத்திலே அவர் குறிப்பிடுகின்ற உண்மை கிறிஸ்துவை தங்கள் வாழ்விலே தரித்து கொண்டு சாட்சியமானார்கள் அந்த வாழ்வினை தான் ஆண்டவர் நம்மிடத்திலே எதிர்பார்க்கின்றார் திருமறையினுடாக இறைவன் நமக்கு தருகிற ஞானத்தினுடாக 
கிறிஸ்துவை நம்முடைய வாழ்வில் நாம் கண்டுகொள்ள வேண்டும் தரித்து கொள்ள வேண்டும் அந்த கிறிஸ்துவை சாட்சியமாக உலகத்திலே வெளிப்படுத்த வேண்டும் மத்திய எழுதின நற்சை நூல் இருபத்தி எட்டாவது அதிகாரம் இருபதாவது வசனத்திலே சொல்லுகிற பொழுது நான் உங்களுக்கு கட்டளையிட்டு யாவையும் அவர்கள் கை கொள்ளும்படி அவர்களுக்கு உபதேசம் பண்ணுங்கள் அவர்கள் கை கொள்ள வேண்டும் அதற்காக உபதேசம் பண்ண வேண்டும் என்று சொல்லி அந்த வசனத்திலே ஆண்டவர் சொல்லுகின்றார் ஏதோ கேட்கிறதாக அல்லது கற்றுக்கொள்ளுகிறதாக மட்டும் நம்முடைய வாழ்க்கையில அமைத்து கொள்வது இறையல் அல்ல மாறாக இந்த இறையல் கல்வி என்று சொல்கின்ற பொழுது அது வாழ்விலே கடைபிடிக்கிறதாக மாற வேண்டும் திருமறையினுடாக நம்முடைய வாழ்க்கை இணைந்து விட வேண்டும் அந்த வாழ்விற்கு நேராக கடவுள் நம்மை அழைக்கின்றார் திருமறை திருச்சபை ஊழியங்கள் திருவருட்சாதனங்கள் இவைகளிலே இயேசுநாதர் இரண்டரை கலந்திருக்கின்று அந்த மேன்மையான செய்தியினை நம்முடைய வாழ்விலே கற்று ஒவ்வொரு இறை மக்களும் மேன்மைப்படுத்தப்பட வேண்டும் இறைவனுக்குள்ளாக இந்த உலகத்திலே மேம்படுத்தப்படுகின்ற வாழ்வினை நாம் கண்டடைய வேண்டும் இந்த நாளிலும் இந்த திருமுறை பகுதி நமக்கு சொல்லுகின்ற சில உண்மைகளை சிந்தித்து இறைவனிலே பலன் கொள்ள நாம் அழைக்கப்படுகின்றோம் முதலாவது திருமுறை நமக்கு சொல்லுகின்ற பொழுது இறையியல் கல்வி அகத்தெளிவை தருகிறது இறையியல் கல்வி அக தெளிவை தருகிறது பாகமம் ஆறாவது அதிகாரம் ஏழாவது வசனம் உன் பிள்ளைகளுக்கு கருத்தாய் போதித்து நீ உன் வீட்டில் உட்கார்ந்திருக்கிற போதும் வழியில் நடக்கிற போதும் படுத்து கொள்ளுகிற போதும் எழுந்திருக்கிற போதும் அவைகளை குறித்து பேசு என்று சொல்லி ஆண்டவர் இந்த பகுதியிலே கட்டளையாக சொல்லுகின்ற ஒரு வசனத்தினை நாம் காண்கின்றோம் கடவுள் இஸ்ரவேல் மக்களுக்கும் வரும் தலைமுறையினருக்கும் இறை அறிவினை புகட்ட வேண்டும் அக தெளிவு பெற்று கொள்ள வேண்டும் அதற்கு சொல்லுகின்ற பொழுது கருத்தாய் போதி என்று சொல்லி அங்கே ஆண்டவர் சொல்லுகின்றார் கருத்தாய் போதித்து கொடுக்க வேண்டும் பிரியமான இறை மக்களே நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு நாம் போதித்து கொடுக்கின்ற பொழுது அக தெளிவினை அவர்கள் பெறுகிற நிலைமையிலே கருத்தாய் போதித்து கொடுக்க பெற்றவர்களாகிய நம்மை ஆண்டவர் அழைத்திருக்கின்றார் இறைவனுடைய திட்டம் என்று சொல்வது அனைத்து மக்களும் அக தெளிவினை பெற வேண்டும் அக கண்கள் திறக்கப்பட்டு இறைவனை தரிசிக்க வேண்டும் என்பதை குறித்து ஆண்டவர் விரும்புகின்றார் ஆனால் இறைவனை அறிந்து அக தெளிவு பெறுகிறதற்கு மனமில்லாமல் இருக்கிற மக்களாக இன்று வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் ரோமர் ஒன்றாவது அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாவது வசனத்திலே அப்போசனாகிய பவுல் சொல்லுகின்ற பொழுது தேவனை அறியும் அறிவை பற்றி கொண்டிருக்க அவர்களுக்கு மனதில்லை தேவனை அறியும் அறிவை பெற்று கொண்டிருக்க அவர்களுக்கு மனதில்லை அக தெளிவு என்பது கடவுளை நாம் அறிவது கடவுளை பற்றி அறிந்து கொள்வதில்லை இறைவனை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் சாது சுந்தர் சிங் அவர்கள் உண்மையான இறைவனை காண வேண்டும் என்று சொல்லுகிற வாஞ்சியோடு கூட காத்திருக்கின்றார்கள் காத்திருக்கின்ற பொழுது அக தெளிவு இல்லாத நிலைமையிலே இறைவன் அவர்களுக்கு கொடுக்கின்ற தரிசனத்தினை குறித்து அவருடைய வாழ்க்கை சரித்திரத்திலே சொல்லுகின்ற பொழுது சிலுவை காட்சியினுடாக இயேசுநாதர் தரிசனமாகி உண்மை கடவுள் என்பதனை வெளிப்படுத்தி அக தெளிவினை அவர்களுக்கு கொடுத்தார் இந்த உலகத்திலே ஆண்டோருடைய வார்த்தையை ஓடி ஓடி அறிவிக்கின்ற ஒரு அப்போஸ்தலனாக சாது சுந்தர் சிங்கனுடைய வாழ்க்கை மாற்றப்பட்டது என்று சொல்லி அவருடைய வாழ்க்கை குறிப்பு சொல்லுகிறது பிரியமான இறை மக்களே அக தெளிவு இல்லாத நிலைமையிலே சமாதானத்தினை நாம் இழந்து விடுகின்றோம் அமைதியற்ற ஒரு சூழலை நாம் சந்திக்கின்றோம் அறியாமை இருள் அகற்றப்பட்டு அகக்கண் திறக்கப்படுவதற்கு இறையில் கல்வி மிக தேவையான ஒன்றாக இருக்கிறது அது உதவி செய்கிறது கடவுளின் ஆற்றலை நமக்கு தருகிறது கிறிஸ்து வழியாக 
இந்த உலகத்திலே நமக்கு தொந்திருக்கிற மீட்பினை இந்த உலகத்திலே நமக்கு ஒவ்வொரு நாளும் தந்து இறைவனுக்குள்ளாக நம்மை பலப்படுத்துகிறது முதலாவது சங்கீதம் இரண்டாவது வசனத்திலே சங்கீதக்காரன் சொல்லுகின்ற பொழுது கத்தருடைய வேதத்தில் பிரியமாயிருந்து இரவும் பகலும் அவருடைய வேதத்தில் தியானமாய் இருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் என்று சொல்லுகிறார் கடவுளுடைய வார்த்தைகளிலே தியானத்தோடு இருக்கின்ற பொழுது தெய்வீக வாழ்வினை நாம் காண முடியும் அக இருள் அகற்றப்பட்டு அக தெளிவினை நம்முடைய வாழ்விலே நாம் கண்டடைய முடியும் வார்த்தையிலும் நடத்தையிலும் கற்பிலும் தூயவர்களாக நாம் மாற வேண்டும் என்று சொன்னால் கடவுளுடைய வார்த்தையிலே தியானத்தோடு இருக்கிறவர்களாய் நம்முடைய வாழ்வினை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் அக தெளிவு பெற்ற மக்கள் நதியோரம் நாட்டப்பட்டு இருக்கிறேன் ஜீவ விருட்சத்தின் கனியை கொடுக்கின்ற மரத்தை போல இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லி அவருடைய வாழ்வினை குறித்து சொல்லப்படுகிறது என்றும் அவருடைய வாழ்வு பசுமையாக இருக்கும் மனிதன் எப்பொழுது அகத்தெளிவு பெற்று கொண்டானோ அந்நாட்களிலிருந்து தன்னுடைய வாழ்விலே அடிமைத்தனத்தின் பாதை அகற்றப்பட்டு அடிமைத்தனத்திலிருந்து வெளியேறுகின்ற ஒரு விடுதலையின் சுதந்திர வாழ்வினை கண்டடைவதற்கு ஆண்டவர் அருள் செய்திருக்கின்றார் ஆகவே தான் கடவுள் நம்மோடு இந்த நாட்களிலே சொல்கிற பொழுது அகத்தெளிவினை நாம் பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் சமாதானத்தின் வாழ்வினை கண்டடைய சுதந்திரமான வாழ்வினை கண்டடைய அகத்தெளிவு எப்பொழுதும் நம்மிடத்தில் இருக்க வேண்டும் அது இறையல் கல்வியிலே இறைவனை அறிந்து கொள்வதிலே திருமறையை கற்றுக்கொள்வதிலே நம்முடைய வாழ்விலே அகக்கண் திறக்கப்படுகிறது நம் ஆண்டவரை காண முடியும் யோபு பத்தொன்பதாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாவது வசனத்திலே அவர் சொல்லுகிற பொழுது அவரை நானே பார்ப்பேன் அந்நிய கண்களால் அல்ல என் சொந்த கண்களினாலே காண்பேன் அந்நிய கண்களால் அல்ல என் சொந்த கண்களினாலே காண்பேன் நம் ஒவ்வொருவருடைய வாழ்விலும் அகக்கண் திறக்கப்பட்டு நம்முடைய சொந்த கண்களினாலே ஆண்டவரை காண்கின்ற அந்த பாக்கியத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அதற்கு இறையல் கல்வி துணையாக இருக்கிறது இறைவனை அதிகமாய் அறிந்து கொள்வது நம்முடைய வாழ்விற்கு உறுதுணையாக இருக்கிறது ஆசீர்வாதமாக இருக்கிறது இரண்டாவது திருமுறை நமக்கு சொல்லுகிற பொழுது இறையல் கல்வி இறை வாக்கை அறிய செய்கிறது இறையல் கல்வி இறை வாக்கை அறிய செய்கிறது உபாகமம் ஆறாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனம் உன் தேவனாய கத்தர் உனக்கு கொடுப்பேன் என்று ஆபிரகாம் ஈசாக்கு யாக்கோபு என்பவர்களாகிய உன் பிதாக்களுக்கு ஆணையிட்டு கொடுத்து தேசத்தில் உன்னை பிரவேசிக்க பண்ணுவேன் இறைவன் தம் மக்களுக்கு வைத்திருக்கிற தெய்வீக வாழ்வை அறிய திருமறையை ஆழமாக கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இங்கு கடவுள் தம் ஜனத்திற்கென்று வாக்கு தத்துவம் பண்ணின தேசத்தினை அறிமுகம் செய்து அதிலே அவர்களை பிரவேசிக்க பண்ணுகின்றார் இறைவனுடைய வாக்கு தத்துவத்தை அறிந்து கொள்வது மட்டுமல்ல அதை சுதந்திரித்துக் கொள்ள வேண்டும் அதற்குள் நாம் பிரவேசிக்க வேண்டும் அதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதனை குறித்து இந்த திருமறை பகுதி சொல்லுகின்ற பொழுது நியாய பிரமாணத்தை முழுமையாக நாம் பற்றி கொள்ள வேண்டும் நியாய பிரமாணத்தை நம்முடைய வாழ்விலே நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அவைகளிலே வாழ்கிறதற்கு நாம் பிரயாசப்பட வேண்டும் எப்பொழுதும் நம்முடைய கண்களுக்கு முன்பாக அது ஞாபக குறியாக இருக்க வேண்டும் இறைவன் தமக்களுக்கு சொல்லுகின்ற பொழுது நீ ஞாபக குறியாக கண்களுக்கு முன்பாக எப்பொழுதும் ஞாபக குறியாக வைத்துக்கொள் நிலை கால்களிலே கட்டிக்கொள் நீ எழுந்திருக்கின்ற பொழுது நடக்கின்ற பொழுது உன் பிள்ளைகளுக்கு அதை போதித்து கொடு என்று சொல்லி ஆண்டவர் தெளிவாய் சொல்லுகின்றார் அதே வண்ணமாய் இங்கே சொல்லுகின்ற பொழுது நியாய பிரமாணத்தை தெளிவாய் கற்றுக்கொண்டு அவைகளின் படி வாழ்கின்ற பொழுதுதான் இறைவனுடைய வாக்கு தொத்துத்துணை நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும் அதை சுதந்திரித்துக் கொள்ள முடியும் இறைவன் தம்முடைய மக்களுக்கு கொடுக்கிற வாக்கு தொத்துத்தினை குறித்து எந்த அதிகாரத்திலே சொல்லுகின்ற பொழுது வசதியான பெரிய பட்டணத்தை உங்களுக்கு தருவேன் எல்லா வளமும் நிறைந்த வீடு உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் தண்ணீர் துறவினை நீங்கள் கண்டடைவீர்கள் 
திராட்சை தோட்டம் ஒலிவ தோப்புகள் இவைகளெல்லாம் உங்களுக்கு வட வழங்கப்படும் நீயோ புசித்து திருப்தியாய் இருப்பாய் பஞ்சம் இல்லாதபடி பசி இல்லாதபடி நீயோ புசித்து திருப்தியாயிருப்பாய் செழிப்பான ஒரு வாழ்வு உனக்கு வழங்கப்படும் என்பதனை குறித்து ஆண்டவர் இங்கே சொல்லுகின்றார் இதே அனுபவத்தினை ஆண்டவர் பிரலோக ராஜ்யத்தினுடைய செய்தியினை சொல்லுகின்ற பொழுதும் நீ உழைக்காது நீ கையால் கட்டாது ஒரு தெய்வீக வாழ்வின் வீடு உனக்காக ஆயத்தம் பண்ணப்பட்டிருக்கிறது அங்கே நீ மகிழ்ச்சியோடு பரிசுத்தவான்களோடு இறை மக்களோடு நிலைத்திருக்க முடியும் என்று சொல்லுகிற செய்தியினை ஆண்டவர் இந்த பகுதியிலே நமக்கு உணர்த்துகின்றார் திருமறையை ஆழமாய் நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அப்பொழுது இறைவனுடைய வாக்கு தத்துவங்களை நாம் அதிகம் அதிகமாய் அறிந்து கொள்ள முடியும் ஒரு மனிதனை புது பாத்திரமாக வனைவது அல்லது ஒரு புதிய பாத்திரமாக வனைந்து தேவனுடைய ராஜ்யத்தினுடைய தெய்வீக நன்மைகளால் நிரப்புவது என்று சொல்வது ஆண்டவருடைய வார்த்தைகளை நாம் அறிந்து கொள்வதனால் திருமறையை அதிகமாய் கற்றுக்கொள்வதனால் அந்த வாழ்வினை நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இஸ்ரவேல் மக்களுடைய வாழ்வினை நாம் பார்க்கிற பொழுது சிறு வயதிலிருந்தே அவர்கள் நியாய பிரமாணத்தை கற்றுக்கொள்வதற்கு கமாலியலின் பாதபீடத்திலே அமர்ந்திருந்தார்கள் என்று சொல்லி திருமறை நமக்கு சொல்லுகிறது அப்படிப்பட்ட ஒரு அனுபவத்தினை நாமும் பெற்றுக்கொண்டு நம்முடைய சந்ததிகளும் இறைவனை அறிகின்ற அறிவிலே வளருவதற்காக நாம் தெய்வீக வாழ்வினை பெற்றுக்கொள்வதற்கு பிரயாசப்பட வேண்டும் மாற்றன் லூதர் அவர்கள் சொல்லுகிற பொழுது மனுக்குலம் வாழ்விழந்த பாவிகள் கடவுள் தம் குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவை கொண்டு சிலுவை வழியாய் அவர்களை நீதிபரராக மாற்றினார் இயேசு கிறிஸ்துவை கொண்டு சிலுவை வழியாக அவர்களை நீதிபரராக மாற்றி இறைவன் வாக்கு பண்ணின இடத்தை தந்துள்ளார் என்று சொல்லி அவர் அங்கே சொல்லுகின்றார் பிரியமான இறை மக்களே நம்முடைய வாழ்க்கை பாவத்தின் தன்மையில் இருந்தாலும் நம்முடைய குமாரனாகிய கிறிஸ்துவின் மூலமாக ஜீவனை தந்து கடவுள் வாக்கு பண்ணின இடத்தினை நமக்கு பகிர்ந்தளித்திருக்கின்றார் எபேசியர் நான்காவது அதிகாரம் இருபது முதல் இருபத்தி நான்கு வரை உள்ள வசனங்களிலே சொல்லுகின்ற பொழுது இறை வாக்கை அறிய பழைய மனுஷனை நாம் களைந்து புதிய மனுஷனை நம்முடைய வாழ்விலே நாம் தரித்து கொள்ள வேண்டும் புதிய மனுஷனிலே இறை அன்பு இருக்கிறது இறை அறிவு இருக்கிறது விசுவாசம் இருக்கிறது நடைமுறை வாழ்விலே சூழல் சார்ந்து ஆலோசனை தரிப்பிக்கப்படுகிறது அப்படிப்பட்ட ஒரு புதிய மனுஷனை நாம் தரித்து கொள்கிற பொழுது இறைவனுடைய வாக்கு தொத்தும் நம்மிலே பூரணப்படுத்தப்படுகிறது இறை வாக்கு தொத்தத்தால் அருளப்படுகின்ற ஒரு புதிய சமூக பொது வாழ்வு உருவாக நல்லது வாழ வேண்டும் உண்மை வாழ வேண்டும் அறியாமை அகற்றப்பட்டு அறிவு வாழ வேண்டும் அது கிறிஸ்து இயேசுவை மையமாக கொண்டு வாழ்வாக அமைய வேண்டும் என்று ஆண்டவர் நம்மிடத்திலே எதிர்பார்க்கின்றார் கிறிஸ்து இயேசுவை மையமாக கொண்டு ஒரு தெய்வீக வாழ்வினை இந்த உலகத்திலே நாம் தரித்து கொள்வோம் கடவுளையும் அவர் படைத்து உலகத்திற்கு இடையே இருக்கின்ற உறவினையும் திருமறையுண்டாக நாம் அதிகமாக கற்றுக்கொள்வோம் இறையலை அறிந்து இறைவனுக்குள்ளாக புது ஜீவனை நாம் பெற்றுக்கொள்வோம் இறை அறிவிலே நாம் அதிகம் அதிகமாக வளர்வோம் இறையல் கல்வி அகத்தெளிவை தருகிறது இறையல் கல்வி இறை வாக்கை அறிய செய்கிறது நான் உனக்கு கட்டளையிடுகிறேன் இந்த வார்த்தைகள் உன் இருதயத்தில் இருக்க கடவுது இறைவன் இந்த திருவார்த்தைகளினால் நம் அனைவரையும் ஆசிர்வதிப்பாராக ஆமேன் நாம் கேட்ட சத்திய உண்மைகளை நினைவிலே கொண்டு நம்முடைய விசுவாசத்தை அப்போ சில விசுவாச பிரமாணத்தின் மூலம் அறிக்கை செய்து உறுதி செய்து கொள்வோம் வானத்தையும் பூமியும் படைத்து சர்வ வலமையுள்ள பிதாவாகிய கடவுளை விசுவாசிக்கிறேன் அவருடைய ஒரே குமாரனாகிய நம்முடைய நாதர் இயேசு கிறிஸ்துவையும் விசுவாசிக்கிறேன் அவர் பரிசுத்தாவியினாலே கன்னிமரியிடத்தில் உற்பவித்து பிறந்தார் பொந்தி பிளாத்தின் காலத்தில் பாடுபட்டு சிலுவையில் அறையுண்டு மறித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு பாதாளத்தில் இறங்கினார் 
மூன்றாம் நாள் மறித்தோரிடத்திலிருந்து எழுந்தருளினார் பரலோத்திற்கு எழுந்தருளியும் சர்வ வல்லமையுள்ள பிதாவாகிய தேவனுடைய வலது வாரிசுத்திலே வீற்றிருக்கிறார் அவரிடத்திலிருந்து உயிருள்ளவரையும் மறித்தோரையும் நியாயம் தீர்க்க வருவார் பரிசுத்த ஆவியை விசுவாசிக்கிறேன் பொதுவாயிருக்கிற பரிசுத்த சபையும் பரிசுத்தவானுடைய ஐக்கியமும் பாவ மன்னிப்பும் மறித்தோர் உயிர்த்தெழுதலும் நித்திய ஜீவனும் உண்டென்று விசுவாசிக்கிறேன் ஆமேன் தொடுகையின் நிறைவாக இருநூற்றி பதினான்காவது கீர்த்தனை பாடலை பாடுவோம் கீர்த்தனை எண் இருநூற்றி பதினான்கு சத்திய வேதத்தை தினம் தியானி சகல பேர்க்கும் அது அபிமானி என்ற பாடலை நாம் அனைவரும் இணைந்து பாடுவோம் ஜபம் செய்வோம் இரக்கமுள்ள ஆண்டு ஊரே இந்த வேலைக்காக நாங்கள் கடவுளுக்கு நன்றி சொல்லுகின்றோம் உம்முடைய பரிசுத்து சன்னிதானத்தை நாங்கள் ஏறிட்டு பார்த்து இறைவன் திருமறையினூடாக சொல்லி தந்த உண்மைகளை நாங்கள் அறிந்து கொள்ள அனுகிரகம் செய்த தயவிற்காக கடவுளுக்கு நாங்கள் நன்றி சொல்லுகின்றோம் கேட்ட சத்திய உண்மைகள் எங்கள் இருதயத்திலே பதிக்கப்பட்டு வாழ்நாள் முழுவதும் ஆண்டவருக்குள்ளாக புது ஜீவனை பெறுகிறதற்கும் அகத்தெளிவினை நாங்கள் கண்டடைவதற்கும் கடவுள் அருளை இருக்கின்ற வாக்கு தொத்த வசனங்களை திருமறையினூடாக நாங்கள் ஆழமாய் கண்டுகொள்வதற்கும் கர்த்தர் கிருபை பாராட்டும் என்று சொல்லி ஜபிக்கின்றோம் உண்டைய வார்த்தைகள் எப்பொழுதும் எங்களோடு கூட இருக்கிறது அது ஆண்டவர் தருகின்ற தெய்வீக வாழ்வாக இருக்கிறது என்பதனை நாங்கள் அறிந்து கொள்ள கர்த்தர் கிருபை பாராட்டின தயவிற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஏறெடுக்கின்றோம் பரிசுத்தமுள்ள கடவுளே உம்மை நாங்கள் கண்டுகொள்வதற்கு எங்கள் அகக்கண்களை திறந்துள்ளோம் என்று சொல்லி ஜபிக்கின்றோம் 
யோபபக்தன் சொல்லுகிற வண்ணமாய் அந்நிய கண்களால் அல்ல எங்கள் சொந்த கண்களினால் காண்போம் என்று சொல்லுகின்ற விசுவாசத்தோடு இந்த பூமியிலே நாங்கள் வாழவும் செயல்படவும் கத்தர் அனுகிரகம் செய்தலும் என்று சொல்லி ஜபிக்கின்றோம் பரிசுத்தமுள்ள ஆண்டவரே காலை பொழுதிலும் எல்லா குடும்பத்தின் மக்களுக்காய் இறைவனுடைய பாதத்திலே வருகின்றோம் அனைவரையும் கடவுள் ஆசீர்வதியும் இறைவனுடைய சத்திய வார்த்தைகளை கேட்டுக்கொண்டும் உம்முடைய பரிசுத்த தொழுகையிலே பங்கு பெற்று கொண்டிருக்கின்ற அனைத்து மக்களையும் ஆண்டவர் ஆசீர்வதியும் என்று சொல்லி ஜபிக்கின்றோம் மது பரம நன்மை வெளிப்படட்டும் மாறாத அன்பிலே தம் மக்களை கடவுள் காத்து கொள்ளும் என்று சொல்லி ஜபிக்கின்றோம் தூரமான இடங்கள் தூர தேசங்களில் இருக்கிற மக்களையும் ஆண்டவர் தாங்கி நடத்தும் என்று சொல்லி ஜபிக்கின்றோம் பரிசுத்தமுள்ள கடவுளே பலகீனத்தில் இருக்கின்ற மக்கள் இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக பூர்ணமான நலனை பெறட்டும் எல்லங்களிலே வேதனைகளோடு கூட இருக்கின்ற அடியவர்கள் கிறிஸ்துநாதருக்குள்ளாக பொது ஜீவனை காண ஆண்டவர் கிருபை பாராட்டும் என்று சொல்லி ஜபிக்கின்றோம் படிக்கின்ற பிள்ளைகளுக்கும் நல்ல ஞானத்தினை தாரும் இந்த நாட்களிலே பிள்ளைகள் இல்லத்திலிருந்து கல்வியினை தொடர்கின்ற பொழுது ஆண்டவருடைய விசேஷித்த ஆற்றலை கொடுத்து சிறப்பாக பிள்ளைகள் கற்றுக்கொள்ளவும் அது வாழ்விற்கு ஆசீர்வாதமாய் அமையவும் இறைவன் அருள் தாரும் பரிசுத்தமுள்ள ஆண்டவரே வாழ்வின் எதிர்கால நன்மைகளுக்காய் காத்திருக்கின்ற மக்கள் நலமான நன்மைகளை கண்டு இறைவனை துதிப்பதற்கு கத்தூர் கிருபை செய்துள்ளோம் பரிசுத்தமுள்ள ஆண்டவரே நாட்டை பாதுகாக்கின்ற மக்களுக்காக இறைவனுடைய திருப்பணிக்காக கடந்து சென்றிருக்கின்ற மக்களுக்காக இறைவனுடைய திருப்பாதத்திலே வருகின்றோம் த மக்கள் எல்லாரையும் கத்தராசீர்வதியும் கடவுளுடைய ராஜ்யம் பூமி எங்கும் விரிவாக்கப்படட்டும் நேரே கடவுள் என்பதனை உலகம் முழுவதும் அறிந்து கொள்ள கத்தர் வாசலை திறந்துள்ளோம் என்று சொல்லி ஜபிக்கின்றோம் உலகத்தை கடுமையாக தாக்கி இருக்கிறேன் கொள்ளை நோய்க்காய் கடவுளுடைய பாதத்திலே வருகிறோம் கொள்ளை நோயிலிருந்து ஆண்டவர் விடுவித்துள்ளோம் அழிவினை தரித்து கொண்டிருக்கின்ற மக்கள் மனவேதனையில் இருக்கின்ற மக்கள் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக ஆறுதல் அமைதியடைய கடவுள் அருள் தாரும் பரிசுத்தமுள்ள கடவுளே உம்முடைய பாதுகாவல் மட்டுமே எங்களுக்கு போதுமானது இந்த ஆசீர்வாதத்தின் பாதுகாவலை தொந்து தீமையான நிகழ்வுகளிலிருந்து ஆண்டவர் எங்களை விடுவித்து காத்து கொள்ளும் என்று சொல்லி ஜபிக்கின்றோம் இரக்கமுள்ள கடவுளே நோயை அகற்ற வேண்டும் என்று சொல்லி அரசாங்கம் எடுத்துக் கொள்கின்ற முயற்சிகள் அவர்களோடு கூட இணைந்து போராடுகின்ற மக்கள் பணி செய்கின்ற மக்கள் அனைவரையும் ஆண்டவர் காத்து நடத்தும் என்று சொல்லி ஜபிக்கின்றோம் உலகமெங்கும் இருக்கின்ற தீமைகள் பொல்லாங்கான காரியங்கள் அசுத்தமான காரியங்கள் இவைகள் விலகும்படியாக கடவுள் கிருபை செய்தலும் என்று சொல்லி ஜபிக்கின்றோம் கொலை கொள்ளைகள் என்று சொல்லி நாளுக்கு நாள் பெருக்கெடுத்து ஓடுகிறது தலிவின் பாதையிலிருந்து ஆண்டவர் விடுவித்து அமைதியும் சமாதானமும் உள்ள வாழ்வு பூமியிலே மக்கள் வாழ ஆண்டவர் கிருபை பாராட்டும் என்று சொல்லி ஜபிக்கின்றோம் இறைவன் திருவடிகளில் எல்லாவற்றையும் நாங்கள் தருகின்றோம் பரிசுத்தமுள்ள கடவுளே எந்த நாளிலும் எந்த நிகழ்வினை சிறப்பாக அமைவதற்கு உதவியாக இருந்து அன்பு சகோதரங்களை கத்தர் ஆசீர்வதியும் பரம நன்மைகளை நாளை முடிசூட்டும் தொடர்ந்து பாதுகாத்து கொண்டுள்ளோம் மீட்பரிய சுமலம் அடுகிறோம் பிதாவே ஆமேன்
கத்தர் உங்களை ஆசிர்வதித்து உங்களை காக்க கடவர் கத்த தம்முடைய முகத்தை உங்கள் மேல் பிரகாசிக்க பண்ணி உங்கள் மேல் கிருபியாயிருக்க கடவர் கத்த தம்முடைய முகத்தை உங்கள் மேல் பிரசனமாக்கி உங்களுக்கு சமாதானம் கட்டளையிட கடவர் இறைமகன் இயேசு கிறிஸ்துவின் அருளும் தந்தையாம் கடவுளின் அன்பும் தூய ஆவியானவரின் கூட்டுறவும் நம் அனைவரோடும் என்றும் என்றும் எல்லா நாட்களிலும் நிலைத்திருப்பதாக ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக சமாதானத்தின் தேவன் உங்களை காத்திருவாராக அழைத்தவரே அழைத்தவரே